entonces so, grabación vida. local. Ay, espérame, espérame. Ah, ya, ya vi cómo me silencio. Yo... Listo, entonces voy a lanzar entonces transmisión por Facebook, Catalina. Listo. Vale. Listo. Hola a todos, bienvenidos a, este nuevo, a esta nueva charla naranja, a nuestra sexta charla naranja. Habíamos estado en, en una pequeña pausa para que todos tuvieran tiempo de inscribirse y disfrutar del directorio de naranja. Esperamos que los que no, han, no se han inscrito aprovechen siempre esta súper oportunidad que tenemos para ustedes. Recuerden que es totalmente gratis la inscripción y tenemos varios canales solo es que se comuniquen con nosotros. Nuestra charla de hoy vamos a darle un poquito de continuidad al tema de publicidad, que, que fue nuestro último tema, y tenemos hoy una invitada muy especial de nuestro equipo Celsia, que es Andrea Lancheros, y nos va a contar sobre las diferencias entre publicidad y mercadeo, y cómo las vamos a aplicar a nuestros negocios. Recuerden que estas charlas las hacemos cada dos semanas a las 4 de la tarde, para que lo compartan con todos sus amigos, conocidos, todos esos emprendedores del Valle de Tolima. Entonces, con ustedes por acá le doy paso a Andrea. Hola, Cata, ¿cómo vas? Muchas Muy gracias. Bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Eh, digamos que la idea de este espacio es, digamos que, más que sea algo magistral y contarles como un paso a paso, es que hagamos una charlita. Eh, invito, digamos, a todas las personas que se nos van a empezar a conectar que dejen sus comentarios, que participen, eh, si van teniendo dudas de una nos van contando, nos va, Cata nos va leyendo lo que, no, lo que van escribiendo, entonces más que, más que algo magistral es que podamos compartir este espacio, si tienen preguntas y si en sus eh, negocios de día a día, en sus eh, locales tienen preguntas eh, de, sobre ejecución y demás, con todo el gusto estamos acá para responderlo, ¿vale? Entonces, voy a dar inicio eh, dando una pequeña cuñita para Tienda Celsia, eh, nuestro portafolio de productos que tenemos en todas las tiendas eh, de Celsia y eh, a través pues, de e-commerce y los diferentes canales que tenemos habilitados para todos nuestros clientes. Entonces, Cata, como decías en el, en el, hace un ratico, Digamos que ya hemos pasado por el, este mundo comercial, eh, empezamos con unas charlas de, de bioseguridad, luego pasamos a unas charlas de, de venta electrónica y a su vez un tema de, de ciberseguridad. Eh, luego pasamos por otra charla que era de equipo de ventas y la última que fue con nuestra compañera Juliana de publicidad efectiva. Entonces, teniendo en cuenta que, que esta charla como que tuvo mucho, mucha... Mucha, muchas preguntas y que generó, digamos, como cierta afinidad con nuestro público, decidimos darle continu, continuidad a esta, a, esta, a esta charla vista desde ya desde un local, desde un negocio, desde un punto físico, porque a qué, qué ha pasado a través del, de esta temporada es que eh, nos vol, volcamos a un tema muy digital, eh, pero de todas maneras el tema físico todavía sigue siendo un gran referente, estamos volviendo a las tiendas, estamos volviendo a las grandes superficies. Entonces esta charla se va a enfocar mucho en ese sentido. Eh, digamos que Juliana en, la, en su charla pasada dio unos tips puntualitos eh, a grandes rasgos. La idea es que acá yo también les pueda compartir unos tips y, y como les decía, recomendaciones, lo que necesiten y que vean que podemos ir solucionando acá o que les pueda ir ayudando en esta conversación, eh, lo podemos ir haciendo, ¿vale? Entonces, yo voy, yo voy a empezar con, o bueno, digamos, que, ¿qué vamos a ver más bien hoy? Entonces, vamos a ver qué es mercado y publicidad, eh, cómo se complementan y cómo nos van a ayudar en nuestro negocio. Yo creo que todo el mundo hoy en día habla de publicidad, habla de mercadeo, pero a veces se nos confunden los, los términos. Eh, voy a dar unos tips para punto de venta o digamos esas, esas tiendas presenciales, esos puntos de venta donde tenemos los negocios eh, que a veces como que lo hacemos muy intuitivamente, pero digamos hay cositas y tipsitos que nos pueden ir ayudando. Como les digo, esto es un mundo y un mar de conocimiento. Acá nos podríamos quedar hablando eh, pues un montón de tiempo, 
pero la idea es que, eh, que nos dejen sus comentarios y si tenemos que hacer otra sesión de, de, sobre este tema, lo hacemos eh, y los podemos ayudar de la manera que lo, que lo necesiten, ¿vale? Y por último, va, tengo acá como un tema de voz a voz que está muy relacionado al primer punto de, de, de publicidad, ¿vale? Entonces, acá vamos a dar inicio y voy a coger de conejillo de indias en esta pregunta a Cata. <risa> Cata. Claro, claro. El primer mercado de publicidad, usted que lo sabe todo. No, bueno, pues yo voy a dar la, la coquito porque de aquí sabemos un poquito de todo. <risa> bueno, o sea, tenemos claro que, que publicidad y mercadeo van muy de la mano. Entonces, pero lo, lo que sé, y Andrea me va a corregir porque es la experta aquí, <risa> es que el mercadeo estudia el comportamiento del consumidor y la publicidad va muy ligado a él, pero es más hacia la comunicación y hacia la persuasión que va unido con el mercadeo. <risa> enlazado de la misma manera igual. De, del mismo modo en sentido contrario. No, pero fuera de chiste, eh, es esa. Esa es la diferencia. Igual lo vamos a ver en términos prácticos. Eh, digamos que el, el mercadeo y la publicidad, muchas veces en la calle normalmente nos dicen, no, eso toca que le meta una persona experta en mercadeo, toca que le meta un publicista y uno queda como, pues, pucha. Para el que no esté en este, en este mundo, eh, a veces es complejo y nos meten ideales y nos meten cosas, pero digamos que la tranquilidad y desde, como lo veo yo es que al final estamos tan expuestos y en el ADN de, de todos nosotros que mercadeo y publicidad hacemos con marca personal, es decir, todo el tiempo estamos expuestos a, a contar la historia desde, un, desde una forma personal, eh, de lo que vemos diariamente, desde un comercial, desde lo que vemos en la tienda, lo que me ofrece el vecino, eh, lo que el compañerito de la oficina o de la otra tienda me ofrece, todo el tiempo estamos expuestos a, a esta realidad y todo el tiempo estamos en un ambiente comercial de una u otra forma. Entonces yo les traje acá, digamos... Un paralelo, como para entenderlo, eh, de, en, en términos prácticos. Y Cata me dice si nos enredamos o okay, qué, y a ver si nos queda claro el concepto. Entonces, acá tengo dos, dos, dos situaciones y voy a invitar a los que ya están conectados, eh, que también nos ayuden ahí escribiéndonos que, si, si, si les pasan en la, vida, en la vida real. Entonces, Cata, de estas dos situaciones, tenemos una situación laboral, llámese que va a ir al, a, a su trabajo, o va a ir a una entrevista laboral, o va a ir a abrir su, su negocio, cualquier contexto que sea laboral. En el contexto social, vemos una persona, ¿cierto?, que se arregló diferente, su atuendo es diferente. Acaba la pregunta, y es, Cata, tú cuando estás en estas dos situaciones, ¿qué te levantas pensando, o digamos, cómo inicias el día pensando ¿Cómo te vas a organizar? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Listo. Mientras les, yo voy a responder, mientras les damos tiempo a los que están conectados a que, a que se animen y, y, y den ellos sus respuestas. De una. O sea, lo primero que yo hago es en pensar cómo me voy a vestir, con, si tengo que preparar algo para alguna reunión, si voy a salir derechito para la casa, si tengo un evento en la noche, si tengo que volver, más o menos cuánto tiempo tengo. O sea, como para organizar mi, mi agenda en torno a, a las actividades que tengan el día. Listo. Pasa exactamente lo mismo, digamos que en la parte de mercadeo o de publicidad. Fíjense que acá eh, los dos, tanto en la situación laboral o en la social, tienen un objetivo. Ellos inician, digamos, pensando que en el día, por ejemplo, en la situación laboral, tienen un objetivo y es que o cerrar un negocio, o, eh, eh, bueno, cerrar un negocio, o sea, hacer un, hacer un negocio, eh, atender a sus clientes, eh, eh, digamos, tener un producto nuevo. O sea, el objetivo lo tienen desde que inician, por ejemplo, en, esta, en, una par, en la parte de una entrevista, de, de conseguir un empleo. Entonces, ya tienen en su cabeza el objetivo que va a conseguir el empleo. Entonces, se prepara para... Eh, organizar esa entrevista y lo que va a contar durante esa entrevista. Lo mismo en lo social, esta persona desde que se levanta o cuando se arregla está pensando en posicionar su marca, 
en que hablen bien de ella, está pensando cómo organizarse para cumplir ese objetivo, ¿vale? Luego, en ese mismo entorno, tanto laboral como social, dice, bueno, ¿yo con quién me voy a relacionar hoy? ¿Cuál va a ser mi cliente? Entre comillas, y, y, y entiéndase, cliente es, ¿yo con quién voy a interactuar desde el negocio? O sea, desde el producto. Mi cliente es una persona eh, de, qué, de qué tipo, o sea, con, hace ese análisis y sobre eso también empieza a organizar su atuendo y demás. Luego dice, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia? Y vuelvo, digamos, al ejemplo de cuando va a hacer una entrevista laboral. Dice, ¿cuál va a ser, cuál va a ser mi estrategia? ¿Yo cómo voy a enganchar a esa persona para que me contrate o cómo va a enganchar para que me compre este producto o qué es lo que voy a hacer en ese momento? para que eh, todo lo que inicie el día eh, me funcione y logre la venta, logre el empleo, logre lo que tengo como objetivo, ¿verdad? Dentro de esa estrategia ya viene el tema como tal de publicidad, que al final ahora ya les voy a decir como realmente los, las grandes diferencias entre los dos y por qué van de la manito. Al final la publicidad es cómo me voy a ver, cómo voy a hablar, cómo cómo eh, voy a estar delante eh, de estas personas, voy a hablar rico, voy a hablar de tal manera, voy a enfatizar estos, estas, estas actitudes. Entonces, todo esto si uno lo traslada a un negocio o a un, a un ya sea a una miscelánea, a un salón de belleza, a una ferretería, una droguería, lo que sea, al final todos caemos en el mismo embudo. Entonces, por eso es muy importante que, se, que también se den el permiso de, de ver cómo ustedes son normalmente y traten de, de mapear como estos cuatro pasitos y es trasladarlo a su negocio. Entonces, Cata, ¿hasta ahí me entendiste el cuento? ¿Fui clara? No, súper, súper claro, sí, André. Listo, perfecto. Entonces, me va a ir acá. Eh, no sé si tenemos ya comentarios al respecto. ¿Tienen por ¿Alguien ya nos ha, ha contado algo? Déjame por acá, revisamos. Pero creo que hasta ahora no, no deben haber duditas al, a lo, de respecto a lo que estás contando. Perfecto. Entonces, eh, igual, la gente que nos está escuchando, si tienen alguna duda, si no quedó claro algo, de una nos escriben y vamos organizando y vamos haciendo las aclaraciones. ¿Vale? Como les digo, este es un espacio para ustedes. Lo que necesiten aclarar o si tienen alguna duda, lo vamos lo vamos haciendo, ¿vale? Bueno, Cata, y entonces, acá ya llegamos como al punto realmente entre la diferencia del mercado y la publicidad. Realmente no es que exista una diferencia, lo que pasa es que la publicidad hace parte del mercadeo, es un, un gran bracito, o digamos que es el, el, el alma de, de realmente el, del mercadeo. Como tú bien lo decías, el mercadeo es básicamente lo que hace es recolectar toda la información de mercado, del estudio del cliente, a dónde voy a, a, a poner mi producto, ¿cierto? Y que al final lo que busca es atraer, captar, retener y fidelizar a este cliente. Es decir, que no, que no solamente se quede en el plan de me compró una vez y ya, muchas gracias, sino que realmente se vuelva amante a la marca. Y eso se hace detrás de un, una estrategia de mercadeo y como toda esa parte que hay detrás para entender a nuestro cliente y entender el mercado, porque, porque es un complemento. Al final, ¿el mercado que busca? Aumentar las ventas. Y acá viene eh, en las famosas P, todo el mundo habla de las P o, o, o digamos de, de, las, lo, de los fundamentos de mercadeo y es dentro de este plan que nosotros tenemos que con, con, contemplar y yo creo que así, la gente, así no lo sepamos, todos pensamos en un precio, pensamos a quién le vamos a llegar Pensamos cómo se va a ver ese espacio físico de punto de venta o el salón de belleza o la droguería o la miscelánea. Vamos a pensar, bueno, acá, está, acá me puedo ubicar, acá va a estar bien. Eh, y empiezan a maquinar, a maquinar, a maquinar. Y al final viene una gran patica, como les decía, que es la promoción, que al, al final es la publicidad. Si nosotros tenemos acá un gran complemento, pero no lo contamos, no va a pasar nada. Como, 
acá les, digamos, les puse la relación, digamos que eh, la publicidad al final es la forma de contar todo lo que yo gestioné por acá y todo lo que aprendí de mi cliente, aprendí del producto, todo lo que organicé acá, la publicidad me va a ayudar es a contarlo, a contar la promoción, el descuento, el producto nuevo, eh, la, las líneas o digamos los canales disponibles que yo tengo, así sea uno que es el punto de venta o, 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 o el canal de WhatsApp, así sea un hito, eso es lo que nos va a ayudar la publicidad, que al final lo que, lo, lo que nos ayuda es a incrementar un consumo o que conozcan mi producto o servicio, ¿cierto? Eh, mejorar la imagen de marca o crearla o, o posicionarla más bien. Y fíjense que los dos van, van detrás del mismo objetivo que es aumentar las ventas, ¿vale? Por acá hay una frasecita donde decía que el marketing atrae la atención del cliente. Es finalmente decirle al cliente, nosotros como, como empresa, como, como eh, producto, decirle al cliente, aquí estoy y considérame para, para que te quedes conmigo. Entonces, eh, quería como resumir acá este pedacito. Eh, no sé si, Cata, tengas preguntas hasta acá, si quieres a, que, que, que haga algún, alguna aclaración adicional o si ya tenemos algún comentario. No, mi Andra, hasta ahora todo súper claro. Pues la, las personas lo, lo que tenemos son, son agradecimientos y que está muy chévere la charla. <risa> bueno, súper. Bueno, esperemos entonces que se nos sigan conectando más personas. Eh, mientras tanto, les voy a dejar acá un ejemplo que yo creo que nos va a llamar mucho la atención a todos. Entonces, Cata, la diferencia entre revender y hacer marketing. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué, qué, qué se te viene a la mente con esta imagen? ¿Qué dice la gente? Listo. ¿No les pasa? ¿Qué nos dice la gente? Pero sí, es algo, es algo que, nos, que pasa mucho y es que tr se trata de hacerlo lo más llamativo que se pueda y transformar ese producto en algo, en un plus para las personas. Correcto. Entonces, fíjate que en la primera parte, y eso pasa mucho, o sea, el mejor ejemplo es el del aguacate <ríe> y la sandía. El, el, el señor del aguacate lo compra 100 pesos y lo vende en 200. ¿Y cuál es su forma de comunicar? En una, en una esquinita, con su carrito, y digamos que esa es la, la forma básica de revender y así con cualquier producto. ¿Qué hace el marketing y qué hace la publicidad? Es coger ese mismo aguacate, en este ejemplo la sandía, y lo transforma en un maravilloso cóctel. Eh, digamos que el señor del aguacate podría coger el aguacate y hacer guacamole y le pone una marca chévere y ya armó, ya no le cuesta dos mil pesos el aguacate, sino ya le cuesta diez mil pesos el, 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 el guacamole. Es, es eso como pensar un poquito más allá. Las dos formas están bien porque al final eh, es una forma de negocio. Obviamente eh, en los dos casos el producto pues va a tener una rentabilidad diferente y un retorno diferente, pero al final los dos lo que buscan es generar la venta. Pero mira que con, haciéndole toda la estrategia de marketing y haciéndole como toda el, el, la logística y el pensamiento, digo yo, detrás, eh, podemos tener un margen o digamos unas ganancias mayores. No sé si hay comentarios por allí ya en el chat. Sí, por acá tenemos, André, una pregunta de Oscar, que no sé si la quiera responder ya o la dejamos para el final. Pero acá nos dice, buenas tardes, Andrea, pregunta... Las empresas grandes pueden hacer mercado y publicidad, pero una pyme o pequeña empresa, si tiene un presupuesto limitado, ¿a qué le apunta el estudio de mercado de la publicidad directa para vender un producto o un servicio? Bueno, eso, eso es muy cierto. Eh, digamos que, 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 que las empresas al final pues tienen su presupuesto de mercadeo y, de, y lo he vivido en que He estado en empresas pequeñas, en, mini, en pymes, donde dicen, bueno, ¿y cómo va a ser la, la publicidad? ¿Y cómo va a ser el estudio? Yo creo que acá hay también el conocimiento eh, viene a jugar un, 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 digamos, un papel muy importante. Entonces, eh, es primero ganar batallas, ver cómo con los mismos recursos que tienes, eh, ver cómo testeas el producto, cómo empiezas a captar esa información de, de lo que piensa la gente, de lo que, eh, de la sensación que despierta el producto o el servicio, 
de pronto, Cata, si le podemos responder ahí en vivo, sí, de qué es esta mini pyme, también me serviría como para aterrizar un poco más la respuesta. Eh, pero es casi que con los recursos propios, entre, entre las personas, hacer un testeo. Eh, y sobre ese que tienes a tu alrededor, ya como darte una, una imagen, en cuanto al, digamos, al tema de mercadeo y de ver hacia dónde podría ir el producto o el servicio. En cuanto a la publicidad, nosotros, y, y porque lo usamos acá, eh, usamos mucho ya nuestros contactos, si no buscamos alternativas como, como la red de contactos, eh, pasamos el, el, ahí sí como el cuento el voz a voz, eh, el equipo comercial y la, la fuerza de ventas hace mucho eso, eh, que reparte la información y esa es casi que su publicidad. Entonces, se va regando la bolita, se va regando la bolita, y ahí ya empiezas a generar de una u otra forma ese, ese reconocimiento. Eh, hay otras formas eh, que es dependiendo, por eso digo que chévere si nos cuenta cuál es eh, puntualmente el, el negocio, ma, eh, mejor aún, pero por ejemplo uno, pues en este momento está funcionando muy bien Instagram, Facebook, los medios digitales. Eh, si estamos, digamos, en un municipio, hay medios como el Perifoneo que son medios económicos que cobran, no sé, 50 mil, 100 mil pesos y te cobran tres horas, cuatro horas y ayudan a hacerte, digamos, ese tipo de publicidad. Entonces esas son como las dos variables. Cata, ¿me recuerdas de todas maneras la pregunta a, a ver si no me desvío un poquito en la respuesta? Sí, no, yo creo que, que vas muy por el, por el sentido. Igual, Oscar, si puede darnos como, como más más contexto o de puntualmente que nos cuente de qué se trata su PyME uh -huh. o su emprendimiento, pues le podemos dar dando guía, pero es más que todo es como una PyME con un, digamos, un presupuesto limitado puede hacer, a, a encaminarse a publicidad y mercado. Es eso, sí. Y por acá tengo a John Arias, pero es, yo creo que es una pregunta un poquito más sobre la charla puntualmente. La charla no tiene costo. Ninguna de las charlas naranjas ni el directorio de naranja tiene ningún costo. Entonces la pueden ver, igual quedan aquí grabadas en Facebook y las pueden repetir o compartir cuantas veces quieran. Así es, Cata. Hago la cuñita. Las anteriores charlas eh, también las pueden ver, están disponibles. Creo que en Facebook encuentran una pestañita donde dicen vivos, si no estoy mal, y allí encuentran todos los en vivos que hemos hecho tanto de directorio naranja como de otros temitas puntuales de la compañía. Listo, Cata. Entonces, hasta aquí vamos con el tema de la diferencia entre mercadeo y, y, y publicidad. Como te decía al final, no hay diferencia, es simplemente un complemento el uno del otro. Los dos son necesarios para lograr el objetivo y, y básicamente incrementar ventas. O sea, lo que necesitamos, cualquier tipo de negocio, es mover la caja registradora eh, y por eso son... Tan, tan hermanitas y digamos tan cogiditas de la mano porque son los apalancadores de, de cualquier venta. Por acá voy a pasar ya un punto, como les mencionaba al principio, eh, y acá hago, hago como el, el la pausa si alguien tiene alguna pregunta puntualita, así como lo hizo Oscar ahorita, muy bienvenida y lo vamos, la, la vamos contestando. Acá paso ya al tema puntualmente de punto de venta, negocio local, establecimiento físico, como lo queramos llamar, en el, la categoría que, se, que, que, que nos movamos, ya sea un salón de belleza, una droguería, eh, una miscelánea, un restaurante, cualquier negocio que pre, venda un producto o que preste un servicio, acá, digamos, les vamos a ayudar eh, a entender, como les decía al principio, este, este, este tema tiene de largo como de ancho, entonces acá le vamos a, les vamos a dar unos, unos, unos tipsitos, pero, pero creo que nos puede funcionar, ayudar como a, contextualizarme, yo, a contextualizarnos, sin embargo, eh, creo que la mayoría de gente lo puede estar haciendo, pero no, tiene, no, no sabe que lo está haciendo y seguramente lo está haciendo bien, entonces igual chévere que podamos definir como estos punticos. Entonces, dentro del, del punto de venta, tenemos muchas variables. Dentro de esas variables tenemos eh, componentes que nos van a ayudar a potenciar la venta, ¿cierto? Y eso incluye tener un buen producto, tener eh, eh, una buena exhibición, el ambiente, la atención al cliente. O sea, es un mundo de, de cosas 
que inconscientemente para los que tienen negocio lo hacen, pero yo sé que a veces quisieran hacerlo mejor. Entonces acabamos de empezar con una estrategia integral de tienda, de tienda donde lo primero que deberíamos tener es un portafolio definido. ¿Qué vamos a tener? ¿Producto? ¿Servicio? ¿Qué vamos a tener dentro de los servicios? Lo que sea de tenerlo muy bien. No es que hoy lleguemos a decir, ¿será que hoy tengo? ¿Será que me antoja poner esto? Yo sé que la mayoría de gente o de las personas, eh, cuando montan un negocio, tienen claro con qué van a empezar. Entonces, muy importante definir ese portafolio, ese producto, ese servicio. Luego, la promoción. Cuando hablamos de promoción, esto no quiere decir que, que la, promoción, la promoción sea el 50%, el 30%, el regale o, o lleve gratis. Hace parte, sí, pero realmente la promoción es esa planificación que podríamos tener mes a mes de un producto nuevo, algo que pueda tener un descuento o... Eh, que se pueda armar algún combo, no necesariamente tiene que ser siempre un descuentísimo, un descuentazo, porque tenemos, y Cata me corrige, ¿a ti cuando te hablan de promoción, qué te imaginas? De primera, sí, descuento. Exacto, entonces, sí, también quería como hacer la aclaración de, de esa palabrita, promoción no significa solamente eso, es como tener ese complemento de lo que me va a ayudar a vender mes a mes, eh, Mucha gente pone producto y al final eh, la promoción pasa desapercibida y realmente tenían un producto nuevo o un producto que, sí, que tenía un obsequio y nadie se enteró. Entonces, a eso es lo que va la promoción. Eh, el precio, que es muy atado al anterior punto de promoción. La presencia, que es cómo lo vamos a entregar cómo va a estar ese producto que esté disponible, porque esa es la otra, podemos hacerle promoción, podemos decir, tenemos este producto en combo, podemos hacer, tener este producto nuevo, pero resulta que no lo tenemos exhibido, no lo tenemos en la tienda o no tenemos el servicio disponible. Entonces, es importante que lo que nosotros promocionemos o tengamos en el, en el punto de venta esté disponible para la entrega. O si es un servicio eh, o algo que llega directamente a la casa, tener la seguridad que pues está listo para la entrega. La palabrita POP, esta palabra la utilizamos un montón en mercadeo, pero realmente el POP es un afiche, es un volante, es como vamos a contar las características del producto, es lo que ustedes normalmente sacan eh, si es, por ejemplo, un salón de belleza. Ah, listo. Entonces, yo tengo, yo presto todos estos servicios. Eso realmente es el material POP. Yo, yo casi no uso esa palabra, pero realmente es el material que, de comunicación que ayuda para, 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 ahí sí como el cuento, comunicar la promoción o comunicar lo que tenemos en el momento. Cata, tenemos más interacción, tenemos preguntas. Yo estoy acá, mejor dicho, hable que hable. <risa> Fresca, por acá tenemos una pregunta de Guido y nos pregunta es ¿cómo mercadeas en un periódico local? Esa es buena pregunta. Eh, periódico local, la ventaja del periódico local es que tienen muy buenas tarifas. Entonces, uno creería que por ser periódico un, o un medio, eh, o un medio, eh, pues, un medio público, un medio que, llegue, que cualquier persona lo puede comprar, creería que la pauta o digamos el costo de uno aparecer en ese periódico puede ser costoso, pero realmente no. Muchas veces los periódicos eh, locales, eh, por cubrir la pauta, sacan unos muy buenos descuentos. Entonces, si tienes la oportunidad de contactarte con ellos, es una muy buena opción, siempre y cuando no sea un periódico periódico pues que tenga, sea de noticias no tan chéveres, o sea que, que se dedique además a dar noticias no buenas, sino noticias, eh, mejor dicho, revisar muy bien el contenido del, del, del periódico. Eh, bueno, y ahora que, que caigo en cuenta, chévere también si ese periódico tiene contenido relacionado a tu producto. Pero es una muy buena opción porque muchas veces salen pautas muy económicas. Si nos puede contar en dónde está de pronto le podemos dar el datico. Listo, perfecto. Esperemos que, que Guido se anime y nos cuente un poquito más sobre dónde está. Listo. Oscar nos contestó sobre qué era el, el negocio. 
No, dijo que le quedó súper clara la, la información, que gracias. Cata, eh, tú de lo que te acabo de contar de esta 5P, ¿cómo vamos? Perdón, ya. No, súper claro, súper claro el tema, André. Tenemos música de fondo. Sí, esto es las cosas del, de la virtualidad. Pero no, súper clara. No sé si quieras de pronto a las emprendedoras en el directorio de Granja tenemos muchos droguerías, tiendas de ropa, eh, tiendas de detalles, cosas así que de pronto, pues lo podemos de pronto usar como a ellos como ejemplo para ese, todo este tema de las promociones, para que les quede muy, muy claro cómo lo pueden aplicar a ellos en sus redes. Listo. Entonces... Eh, digamos que el tema de las promociones dependiendo, claro, está de, 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 del, del negocio, del producto que tengan, hablemos por ejemplo de una droguería ellos tienen negociaciones eh, digamos que, que con diferentes marcas o diferentes eh, farmacéuticas y ellos mes, mensualmente o cada vez que, que pasan a hacer como su, su revista ellos traen algunas promociones, entonces la idea es que las podamos exhibir o que las puedan exhibir y yo creo que la mayoría de gente lo hace, el que tiene una droguería es súper especializado, la, la verdad, así la ponga como por probar, se va especializando, se va nutriendo de información, no tiene que ser médico, no tiene que ser, digamos, eh, eh, alguien que tenga todos los súper conocimientos, porque a medida que va teniendo como la, el contacto con los, con los proveedores de, este, de, esta, pues de las medicinas y digamos del caudo de los productos, se va empapando y se va especializando. Entonces, hay dos opciones. Uno es, esas promociones es contarlas verbalmente, ponerlas en un punto en, de, de exhibición y esto aplica para cualquier tipo de exhibición donde podamos decir, venga, cada vez que entra acá mi cliente a este punto, yo acá veo que la gente toma el producto o he notado que eh, coge, que, que ha tenido más rotación. Entonces, como empezar a detectar cuáles son esos puntos donde el cliente normalmente tiene esa, esa, esa característica. Si no lo tienen y si no lo han detectado, <coughs> empiecen a, bus a buscar esos espacios, empiecen a probar que en algún momento van a decir, este es, el, este es el punto indicado para mostrar esas promociones, ¿cierto? Otra forma, si no tenemos, digamos, para una papelería, eh, simplemente es, como te decía, contar cada vez que llega la persona, ah, mire, también tengo esta promoción, ah, mire, también tengo este combo, y el otro mes me contaron que vamos a tener tal cosa, o va a llegar un producto nuevo, no lo tengo en este momento, pero si no nos va a llegar. O sea, es como ese, ese tipo de promociones que, que se refiere en punto, en punto de venta como tal. No sé si te, te fue aterrizado el ejemplo. Sí, sí, André. Por acá nos pregunta Guido, perdón, te, te hago un paréntesis acá. Es mercader, el, no, no el periódico como canal, sino el periódico como producto. Entonces, repíteme otra vez la pregunta. Listo. Que él nos preguntaba de que cómo mercadeo un periódico, pero no era como un canal de comunicación, sino el producto es el periódico. Sí, ya entendí. Nos dice que es, perdón, descuento, se llama Informativo Río Frío, es en el Valle. En el Valle. Uh -huh. eh, la idea es que él pueda, me imagino que también es poder aquí, eh, tener, digamos, clientes que se suscriban a ese periódico y que generen ahí su pauta. Creería yo que también es como el, el, el fin del, del, de la pregunta de Guido. Yo creo que ahí es eh, empezar a dar unas muestras. Eh, seguramente, pues, eso tiene atado un costo. Pero mientras empieza a conocerlo, sacar, digamos, un plan de impulso, necesito dos mesesitos donde el de una, un precio especial para que se empiece a consolidar y poder atender a, la, a los clientes o decir, vea, eh, puedo, voy a coger en primera instancia a venderle la, la pauta, a vender la, la, el espacio, no se sé, va a decir cualquier cosa, a restaurantes a salón, a, o a solo salones de belleza, como que ir eh, probando, probando hasta que se vaya ampliando el, el espectro y ahí 
ver si ya, no sé si ya tenga, ya tenga eh, eh, tirajes al aire o, o, o digamos ya tiene el producto andando. Pero eso sería como mi primera recomendación, ir probando hasta que ya tenga un buen consolidado o dejando muestras también. Pero como te decía al principio, eh, eso tiene unos costos pues importantes. Igual, igual si a Guido le queda la duda, que nos regale por interno sus daticos y lo conversamos y miramos también cómo, cómo le podemos ayudar en, pues como a entender más el caso. ¿Listo? Bueno, entonces, de nuevo, invito a todos los que ya están conectados a que nos escriban si tienen inquietudes, pueden volver a ver este video más adelante, va a quedar... Eh, grabadito eh, si necesitan algo con mucho gusto eh, vamos a estar leyendo los mensajitos ¿vale? ya entendiendo la parte de la tienda eh, hay algo muy, muy digamos que es muy cierto y es una tienda que es agradable un punto de venta un, un centro de servicio eh, una, una, un salón de belleza que sea agradable, tiene más, más posibilidades de ser una tienda rentable. Entonces, siempre dejo esta frasecita acá porque es verdad. Ustedes siempre hagan de cuenta y siempre pónganse en los pantalones de un cliente. Piensen que ustedes es el, es el cliente que va a ingresar a su propia tienda. ¿Cómo les gustaría que lo vieran? Que huela rico, que esté organizadito, que sientan que son bienvenidos. Siempre estén del otro lado, siempre traten de ponerse en la posición del cliente y así va a ser más fácil, eh, digamos, poder empezar a hacer pequeños cambios que ustedes van a ver a largo plazo que les va a funcionar. Por acá paso rápidamente, eh, viene, hay dos grandes puntos, eh, Cata, es que tenemos acá en, la tienda, en las tiendas, es experiencia y visibilidad. Con experiencia es un poco atado a lo que les decía hace un ratico y es, Darle un valor agregado al cliente para que se quede con nosotros, que no vaya a donde el vecino, sino que siempre, así sea un poquito más costoso, esté con nosotros. Y la parte de la visibilidad es en términos de ya, de sensación, de cómo me ven, de cómo está organizada la tienda o cómo está organizada el salón o cómo está organizada la droguería, la, la miscelánea, cómo está organizado que dé esa sensación y esas ganas de volver. Eh, en la experiencia, básicamente es servicio al cliente. O sea, eso que le vamos a brindar al cliente para que regrese. Y acá hago la cuñita, acá dejo una foto de, de, de una de nuestras tiendas en Buga. Eh, digamos, Harvey es una de las personas que se, se destaca dentro del grupo de asesores porque es una atención y hace que no es vender por vender, sino es hace, hace que el cliente venga y, y, y con un, te, digamos, no venga con ese pensamiento de comprar algo, le llamó la, la, la atención, por ejemplo, en este caso la moto, pero fíjense que terminó comprando, ¿por qué? Por esa, esa, esa atención de Harvey que ni siquiera en, en algún momento dijo, voy a venderle. Obviamente, el objetivo detrás de él, porque él es un asesor comercial, es hacer su venta, claro. Pero, ¿cómo estamos llegando al cliente? Y seguramente es un cliente que va a regresar porque Harvey lo atendió bien. Es acá, digamos que en la parte de experiencia, a eso es lo que nos referimos. Eh, tiene, escucha al cliente, da una respuesta rápido, lo que no sabe de una, está marcándole a sus compañeros a ver cómo es. Y esto traducido a cualquier otro tipo de negocio, es igualito. Si yo voy a, una, a un salón de belleza y no me atienden bien, me dejo hacer algo ese día, pero seguramente no va a volver. Eh, si voy a la droguería y el señor que me atendió, yo le pregunté que si tenía Advil y me dijo que no y no me ofreció nada más, seguramente no voy a volver. Eh, si voy a la miscelánea a, no sé, a comprar un regalito y resulta que la señora ni me paró bolas, pues me voy a otro lado a conseguir, a conseguir, a, a, a conseguir lo que estoy buscando. Entonces, Cata, no sé si te ha pasado eh, y no sé si tengamos ahí comentarios al respecto, pero ¿te ha pasado que llegas a un punto y no quieres regresar? Sí, sí, o puede ser que tenga lo que, lo que necesito, 
pero por la actitud de la persona que me atendió, prefiero ir a buscarlo en otro lugar. Exacto. Ojalá los que están conectados que nos cuenten esas experiencias sin nombrar marcas. <risa> por favor. No. <risa> pero como que esas cosas que no les gustan, eh, que nos cuenten un poquito y eso también nos va a ayudar como a retroalimentar y aprender, que esto también hace parte como del proceso y es aprender a, 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 a digamos a cambiar ciertas cosas y esto es un proceso todos los días de aprendizaje y digamos si hoy eh, hice esto y a mi cliente no le gustó, ya sepa la próxima que no lo tengo que hacer, entonces chévere de pronto si alguno nos cuenta una experiencia súper bienvenida eh, esto es en cuanto a experiencia que básicamente para mí seguramente otras personas dirán bueno la experiencia de la compra la experiencia fue rápida eh, le dieron no, eh, formas de pagar eh, bueno eso va atado a, a diferentes niveles digo, digo yo ya sea forma de pago eh, fidelización etc etc pero básicamente la experiencia está muy dada al ser a la forma de tratar entonces eh, esto es como también cuestión de, de vida. Entonces es importante tener una muy buena atención de cara al cliente. Aquí ya me paso al otro punto que es la visibilidad y ya como la parte de la sensación, pero ya desde lo que vemos y cómo nos sentimos en el punto de venta. Cata, ¿qué, qué punto o, o digamos a ti qué, qué, qué tienda te parece chévere o que tú dices, ay, a mí me gusta ir a tal sitio porque, porque entro y me parece que estoy en tal lado? ¿Qué, ¿Qué punto te parece chévere? Bueno, la verdad, tengo como, como varias tiendas, pero no sé si las puedo nombrar. Ah. Digamos, es un punto donde uno llega a una tienda que está, digamos, un ejemplo, una tienda de ropa, y uno entra y la ropa está organizada, está acomodada, que es fácil buscar, o hasta el tema de que uno entra y huele rico, que uno sabe este dolor es de tal tienda, de tal lugar. Uh -huh. Correcto. Y todo eso, Cata, hace parte de, de esa organización. Uno cree que eh, sea un servicio o sea una tienda de producto, eh, es poner las cosas allí y para de contar. No, esto tiene por detrás su telita, esto tiene por detrás su, su planeación. Eh, nosotros, por ejemplo, en Celsia con los puntos de venta, tenemos toda una planeación por detrás para la exhibición, eh, cómo debería vivir todo, no mezclamos categorías, eh, ponemos de mayor a menor, por ejemplo acá estamos viendo la, 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 la foto de, de las neveras, si se dan cuenta está organizadita de mayor a menor, los televisores eh, los organizamos de la misma ma manera, le metimos o le pusimos una iluminación pues para que resalte más, entonces, son tipsitos que ustedes también pueden ir implementando eh, para que se, la, la persona cuando ingrese al punto se sienta como más cómoda, más llama, o sea, como que le llame la atención estar en el punto. Hay gente que, que uno cree que pasa derecho y que no lo ve y que no lo siente, pero realmente el nivel psicológico de, un buen, de una buena tienda repercute mucho a la hora de hacer una, una, una compra y que regrese. Entonces, Hagan ese ejercicio en sus, en, sus, en sus negocios. Cata, no sé si tenemos más, más, acá no tengo para ver si tenemos más comentarios. Me, me, me confirma si tenemos por ahí alguien más participando. Tenemos comentarios, pero ya son, son comentarios de, de que están disfrutando la charla, que todo está siendo muy claro, pero preguntas puntuales sobre exhibición o experiencias que hayan tenido, aún no tenemos. Entonces, de los que quieran aprovechar de pronto el espacio para hacer preguntas puntuales de sus negocios, lo pueden hacer. O que nos pongan ejemplos, uh -huh. si quieren, en las personas que están conectadas, que nos cuenten un poquito eh, a qué se dedican, qué, qué tipo de negocio tienen. Con eso también podemos a la próxima a, a aterrizar una charlita con casos puntuales. Listo. Eh, dentro de esta visibilidad, Digamos que dentro del término de mercadeo hay un concepto que se llama tienda perfecta, que no significa que todo esté, mejor dicho así, que no se puede mover, no nada, porque digamos que las personas que están en un punto o un local, negocio, como lo queramos llamar, su día a día es, es alto, pues digamos, eh, porque pues es diferente, 
porque inician el día con su, su tienda maravillosa, súper organizada y demás, pero puede ser que al final del día todo el mundo ha llegado, ve la, la, ve la camisa, o si es una miscelánea, entonces cogen y mueven un, un, el, un producto para el otro lado. Entonces es como tener mucho cuidado. Yo lo que siempre trato de dejarle, el, 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 dejar como el... el legado digo yo o la experiencia al equipo que está a cargo de estos puntos de venta es hagan de cuenta que ustedes llegan a primera hora de la mañana y es como cuando se van a entrar a bañar ustedes cogen, se peinan se organizan eh, quedan eh, maquilladitos el que se maquilla eh, huele bien, se viste bien y sale, así pasa con un punto de venta eh, organizarlo por, por la mañana limpiarlo eh, prender los televisores si es el caso pues que tengan televisores o si tienen ropa entonces organizar bien la ropa que les quede bien organizadita, si pueden por color o por tipo también eh, en términos de droguerías tam, creo que el, o, o lo que he visto porque no, pues digamos mi especialidad no son droguerías pero como organizan las cajas por categoría eso también impacta mucho y hace que la sensación es que está organizado y no es un mundo como por pon, de poner por poner. ¿Listo? Cata, hasta acá tienes alguna pregunta, duda, inquietud de toda esta logística que monta, montamos detrás de las exhibiciones. Todo, todo súper claro, André. Creo que por acá para todos los que están en el vivo está siendo claro también. Súper. Por acá tengo otro ejemplo, que era justo lo que les hablaba del espacio. Entonces, eh, lo que les decía hace un ratico, ver ese espacio que ustedes tienen. Eh, la idea es que lo ordenen. Este es el, el ejemplo más básico que uno puede ver de cuadriculado, digo yo, de cómo organizar por clase, por categoría, por servicio. Por ejemplo, si es una, un salón de belleza, entonces acá está el manicure, acá está donde hacen la cera, acá hacen los masajes, como que esté casi que todo marcado con categoría o, 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 o esos espacios para que la gente tenga ese mismo orden mental eh, y esto va a ayudar mucho, lo que les decía hace un ratico, eh, hace que la gente se organice muy bien y quede eso acá en su subconsciente, digo yo, <ríe> y eh, hace que regrese, ¿vale? El ambiente importante, la mayoría si son, digamos, eh, locales grandes, que se dan de pronto de ropa o misceláneas grandes y demás, puede ser que lo tengan todo en blanco, es como una opción para que les permita tener, digamos, opción de manejo de, de colores con cada uno de los productos eh, o eh, muebles básicos, pues para que no les vaya a hacer mucho ruido a, cuando ingresen al punto. Ese es, ese es otro, estos son, esos son los otros dos puntos que vienen, que es justamente el mobiliario y los muebles, la, esten, la estantería, y es hacer como una, una fusión entre todo para que no les quede muy pesado el ambiente dentro de la tienda. Eh, lo importante, y si no tienen, digamos, esa experiencia, eh, lo importante es que cuando vayan a montar un punto de venta y si no tienen, digamos, el presupuesto para llamar a alguien especializado o porque no saben o porque creen que eso no está, siendo, no está quedando tan chévere, en este momento hay un montón de información al respecto de cómo organizar las tiendas. Ahí yo, digamos, el primer consejo que doy es revisen cómo les gustaría o cómo está, se está comunicando la marca. Y ahí empiezan a buscar opciones. Una opción muy buena puede ser que ustedes hagan el ejercicio de ir a un punto directamente que les parece chévere y copiar ideas. <risa> Esa es una opción. Hay otra opción, eh, eh, Instagram, Pinterest, ahí pueden sacar un montón de ideas y ahí también ustedes se van sintiendo muy cómodos al respecto. Finalmente, eh, la comunicación en el punto de venta. Importante que tengan precios, hay gente que no le gusta poner precios pues a, a la vista, pero chévere que la gente pueda saber cuánto cuesta determinada cosa, obviamente hay negocios puntuales que no lo requieren, pero normalmente chévere poder poner los, los precios. Eh, hay un punto que quería tocarles acá, que es parte de la comunicación y es 
cómo, nos, cómo hacemos dar a conocer nuestro, nuestro negocio. Eh, justamente como le daba respuesta a Guido, que era una de, de, de las cosas que quería contarles, es en los municipios, eh, alrededor de los negocios, hay muchos medios que nos pueden funcionar y son muy, muy económicos. Entonces los invito a que den esa re, revisadita para que puedan hacer algo de impulso durante el mes que eso a largo plazo va, va a tener muy buenos frutos. Eh, Cata, no sé si hasta acá tengas alguna, alguna pregunta, si tenemos más conversaciones, si alguien más quiero contarnos un caso. ¿Tienes allá música? Sí. Eh, no, no, André, pues acá no hay más preguntas. Bueno, listo. Cata, ¿cuánto tiempo nos queda? Tenemos tiempo. Tenemos cinco minuticos, André. Ah, bueno. Entonces, el último punto ya para terminar, esto es más un tema de, de, de voz a voz, de hablar bien de nuestro negocio, pero más que de nuestro negocio es hablar bien. Y esto es un consejito eh, que es básicamente cuatro formas de hablar. Me pareció interesante dejárselos acá. Eh, porque justamente habla de la publicidad y está muy aterriz aterrizado al día a día de cada negocio y es la mejor publicidad que pueden hacer de nosotros es el voz a voz. Y eso inicia por nosotros. Si nosotros hablamos bien de nuestro amigo que tiene un emprendimiento, que tiene un negocio, que tiene una venta de producto, va a hablar mejor eso de nosotros que de nuestro mismo amigo diciendo yo vendo el producto. Entonces, importante que ustedes puedan ser replicadores de todas estas personas o de todos estos negocios que, que, que están brindando eh, un producto, un, un servicio, es importante que ustedes eh, corran esa voz, los ayuden, recomienden. Es muy importante que nos colaboremos entre todos. Acá este me gusta. Eh, sea, sea un ave de buen agüero, sea un multiplicador de todo lo bueno. O sea, cómo me atendieron, fue súper chévere la experiencia, me atendieron bien. Eh, el precio fue justo, todo eso bonito que le pasó, que le pareció chévere y agradable del vecino que lo atendió, de la droguería, de la, del salón de, la, de belleza, de todas esas cositas que vio, cuéntelo, cuéntelo y en buena onda y, y, y verá que así mismo le, le, le van a llegar a ustedes opciones hablando desde negocio, entonces chévere, esa buena energía es poderosa y contagiosa y además se multiplica, ¿vale? Luego dice... Acá tenemos un tercer punto que es cuando se generan conexiones de valor, ayuda a la gente a crecer, a crecer. Entonces, este está muy atado al segundo punto que es básicamente recomendar. Eh, por ejemplo, si usted está en una calle donde acá al lado acá hay una, una droguería, a este lado hay una sala de belleza, hay una miscelánea, hay un restaurante, es una cuadra que puede ser de, de, de negocio o comercial anímese a decirle a su vecino y a su otro vecino, venga, ¿por qué no hacemos un bazar? Hagamos conexión entre los tres, hagamos un volante entre los cinco. Apóyense entre ustedes y saquen esas buenas, esas buenas prácticas y prueben. De pronto por ahí derecho les ayuda y les ayuda a apalancar la venta. Entonces, eh, este punto básicamente va a eso. Cuando generas conexiones de valor, ayudas a la gente a crecer, ¿vale? Y por último... Tenemos, reconozca lo, los logros de la, de la competencia. Si el vecino que también tiene una droguería o, o no sé, otro, otro negocio y tiene productos parecidos a los suyos, eh, pregúntele, pregúntele cómo le ha ido. Eh, no, digamos, no sienta esa, esa envidia, <risa> sino más bien traten de, traten de crecer juntos. De pronto él tiene buenas prácticas que a usted también le podría funcionar. Entonces, con estos cuatro tipsitos quería cerrar hoy. Cata, no sé si tengas alguna pregunta, no sé si tengamos más comentarios. No, André, pero igual cualquier cosa nos pueden ir dejando en los comentarios y los vamos a poder revisar en nuestra próxima charla, que, es el, que va a ser el 22 de octubre a las 4 de la tarde. Vamos a tratar temas sobre comunicación, sobre... El, el, la importancia de la marca bueno, muchas cositas chéveres invitarlos de nuevo a los que no estén inscritos en el directorio, que se inscriban es gratis, no tiene costos, es para nuestros clientes de Valle y Tolima, entonces 
de una. Y que vamos a tener prontico, prontico, muchas sorpresas para ellos. Bueno, Cata, muchas gracias por el espacio. Espero que haya sido este contenido pues, de agrado para todos. Espero que les sirva. Lo que necesiten nos pueden dejar eh, en los comentarios o nos escriben por interna o nos dejan sus datos y con todo el gusto los, los, los atendemos y les damos esa, esa información. De nuevo, bienvenidos a Tienda Celso. Muchos productos para ustedes. Este mes estamos de Fiesta Naranja hasta el 17 de octubre. Entonces, los invitamos a que nos visiten en los puntos de venta y en el e-commerce tiendacelcia.com. Listo, perfecto. Muchas gracias a ti, André, y a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Nos gracias. vemos en la próxima charla. Chao. Chao.